puta, para de ganhar top! Ele morreu e falou, é o Grongos. Caiu na vila, o Fade, fugira! Pagar da pena, pra você nem dormir. Sem minha luta, eu não consigo. O Kavite, Kavite, just kill. Carinha, Kavite é o caralho. Vai me matar, não! Ganho, vocês vão pra casa! Não vai jogar mundial, não! Vocês estão fracos! Você pega esse robô! Vocês estão fracos! Você é péssimo! Você é fraco! Ê, ganhou! <risos> Olá, Bronzeds, aqui estou eu, pra contar pra vocês como foi o dia 1 da semana 3 do nosso querido CD8, que já começou em Pain vs Vorats, com o robô mostrando que era capaz de carregar o jogo sozinho. E o robô e o carioca parecem contentar uma coisa. Nível 3, vem pro Dive, o robô já tomou bastante dano. Caralho, robô, que que é isso? Yup, faz que vai, no topo tem mais briga, a KLB vai pra cima, recebe o escudo do robô, ainda tá vivo, ainda tenta se posicionar, saiu da primeira lança. Tá chutado, robô, tá chutado. E a Vorax percebeu que o robô tinha almoçado um sabonete e foi lá no top se aproveitar da situação. No topo e é uma boa oportunidade pra falar das runas aí do gado. Exatamente, na verdade não dá é perguntar. Pois é, todo mundo ali pra cima do robô, ele já tomou bastante dano. Essa é a G2, vai quatro pro top. E enquanto não acontecia nada em nenhum lugar do mapa, o robô aproveitava pra apontar das suas. Ele é perseguido, no topo também tem briga, a FNB usou o Domino, pateando. Sou lá do robôzinho, pô. No mid, os dois times nos fizeram pensar se talvez não fosse melhor ser cego para não ver uma luta dessa. Foi mais pra assustar a Vora. Todo mundo pra cima da FNB. Ele tenta ficar vivo e a chegada do Crashiel é muito importante. Ele vai tancando todo mundo. O Yup pelo lado, mandando as lanças. Balaços! O que faz o caso? Agora que se insiste. Quer perseguir o time também. Tá Garante a eliminação. O time já morreu. O Lúcio fica pra trás. O PTT ainda tá lutando. Mas as altas não, não deixa ele fazer nada. O jogo feio da desgraça. Em seguida, os dois times viram a vergonha que foi a última luta. E dessa vez, tentaram jogar como seres humanos normais. Chegou o Renekto pelo flanco. Vai castigando a backline do time da Pain, que Já perdeu um robô e tá numa situação terrível. Eles são perseguidos pela Vorak. Consegue provocar o time. Garantir mais um abate. Não não quer parar, vem com tudo a FNB, ele é um predador desumano e o time da Pain não resiste. No bot, o robô voltou pedindo música no Fantástico pela terceira solada. Ele tá ficando sempre pra trás, porque se alguém for iniciado... Pô, oh, cara, de novo, cara! No fim, a Vorax invadiu a base da Pain e a partida terminou assim. Mas eles podem se emboscar, ainda são 30 segundos do Carioca, foram pra cima! Caiu o BRTT, a situação fica terrível, porque o Lúcio também é eliminado, e fim de jogo, não tem jeito, a Vorax garante um ace, é só bater no Nex que tá pelado, e dá o um GG, vitória da Vorax. No intervalo, tiveram a audácia de fazer uma trollagem com o nosso deus Kalec. Então Rafa, é, nós temos muitas opções táticas, Alô, na verdade. Alô, Kalec? Alô. Não Alô? estou te ouvindo. Trolei! Agora em Fúria vs Kabum, o time da entrega ninja veio para o jogo com o reforço de um coreano no top e um personagem bloqueado na jungle. No top, todo mundo tava achando que a Kabum tinha contratado dois coreanos, mas parecia mais dois bolivianos que acharam na rua vendendo pendrive. Mas aqui começou a rolar um gancho. Tem jogada, tá preso no cercadinho da disciplina, ele estoura o seu ultimate, joga o Red para embaixo da torre, ainda assim consegue segurar os quinto. O dois coreanos não sabe jogar, oh. Depois, falaram pro Gragas, que estavam precisando de um botijão de gás ali na moita, e ele foi lá entregar. Ah, ampliavam, tá? O gás! No bot, todo mundo achou que a Kabum tinha jogado o Arauto fora, mas na verdade, era uma tática para enganar o outro time. Jogaram o Arauto meia boca aqui, a Fúria vai se defendendo, a Kabum vem chegando. Tem o ultimate do Evrote pra tentar cercar, tornou muito bem, todo mundo pra cima e já garante a eliminação. TP do Lep! Não vem atrás de mim, não tem atrás de mim que eu tô puto! É o Tá bom, tá bom. Na sequência, parecia que o N ia matar todo mundo, mas ele não contava com a velocidade suprema do Virzão. É muito dano do time da Kabum, que ainda chega com o de save. Boa! Ele... Bunda de choque! No bot, a Fúria mostrou que sabia lidar facilmente com o um coreano, sem precisar gastar muitos recursos. E esse abate pode ter ajudado ele. Olha a bom time de Twice, mesmo assim ele não 
No final, acabou um partiu pra luta. E a partida terminou assim. Cura, vem pra cima, show professor, ele é ensaboado. Vem pra cima com tudo o Weiser. Puxa o cercadinho, professor. trava todo o time da Fúria. O dano é muito forte. Ele já perdeu o Mini. A situação ainda é difícil. O Follow vai sendo eliminado. Ele sai vivo, pelo menos por enquanto. Mas o Ele é neutralizado. E todo o time da Fúria vai sendo triturado. E tem mais chegada do Ebrote. Ainda assim, a Kabum vai eliminando. E é um Ace pro time da Kabum. E a Kabum vem pra dar o GG. Vitória da Kabum. Já em Flamengo vs Red, começamos com o Tuts, dando uma aula de como um jogador profissional domina a habilidade de farmar. O mid lander ele fica farmando, farmando, farmando. Aquele famoso 10 de farm por minuto, aquele farm perfeito. 10 de farm a cada 10 a cada 10 minutos. 100 de farm a cada minuto, né? 10 minutos. Em seguida, foi a vez do Titã gastar sua ult pra garantir o KS. Dois que o Vlad tá logo atrás. Pois é, vai chegar por ali nesse dois contra dois, vai estourando e conseguindo conectar direitinho. Se o Nubra pode ser eliminado. Essa ult pra me dar KS, Ai. velho. Meu Deus! Já o Flamengo tava tentando fazer o dragão, só tinha se esquecido do detalhe que o Ranger não tinha smite. Por enquanto é bate com o Rodrigo pro Nego, se ele continua na pressão. Feliz roubo! Valeu, falou! No mid, o Avenger mandou essa ult que teria sido perfeita se não tivesse jogado o Absolute em cima do Titã. Você vai contestar o barão pela parede. Titã agora obrigado a gastar o seu flash também, tentando não chegar o seu jogo pra contestar. Uh, Olha, socorro! Não. Tira o R do teclado dele. Na luta seguinte, a Red tentou de tudo, mas o Red Bert se recusava a morrer. Meu combo completo, e aí, meu amigo, são toneladas de condões de grupo, pensou assim, ainda tá de pé. O Uga é implacável pra cima do Red Bert, pra tentar virar, garantir aquela eliminação. Ele tenta no meio de todo mundo, chegou o Absolute agora, mas ele chega um pouco atrasado, mesmo assim o Red Bert Ainda tá de pé, a Leone é implacável! Caiu o primeiro, caiu o segundo, caiu agora o terceiro! A Red vai desmoronando o Flamengo! Lidera tudo e todos pela frente! No bot, o time do Flamengo se tornava mais uma vítima do maior corredor de todos os tempos. <risos> No fim, a Red ainda fazia de tudo pra se segurar, mas a partida terminou assim. Só temos o Invicto no CBLOL e são os Ombro Negros, o Flamengo vence o jogo! Agora em Renga vs Cruzeiro, o Maidon nos trouxe uma informação totalmente precisa, que é impossível de ser refutada. O Cruzeiro, ele realmente ele é uma equipe que joga League of Legends no campeonato brasileiro de League of Legends, né? na sua versão 2021. E isso é algo que absolutamente ninguém pode tirar deles, ninguém quem pode negar, entende, chefe? Dentro de jogo, começamos com o Sting esperando pelo momento certo para nos mostrar o combo perfeito de Bunst do Greves. E olha só, chefão. A tentativa de chegar aqui cima do Sting, ele que pega primeiro, mas a sequência é boa porque tem a sequência do Liu por ali. Para de ser ruim, cara. No top, tivemos um dive que atendeu a todos os requisitos para ser considerado com o padrão brasileiro de qualidade duvidosa. Pra cima do Kulax, eles vão fazer um dive num malfit nível inicial mal, mas olha só o que eles vão fazer no repessoal! E no lado do Kulax é de pé! É difícil eliminar o malfit, mesmo assim eles ainda podem tentar o que há e agora... Na sequência, o Maidon viu que teve um malfit para o top e acabou perdendo a cabeça. Já viu algumas tentativas e não deu Meu certo Deus. com esse malfit. A Syndra também não consegue tem... fazer isso muito bem. Agora fiquei curioso. Não, pode continuar, Dudu. Pode continuar, Dudu. É que... <risos> é, é, isso é sacanagem, pô. O, o Malfit gastou TP no top, sendo que como o Malfit você quer realmente dar vantagem pra sua bot lane e tem um dragão completamente grátis pra você pegar, por que, que você gastaria realmente o teleporte pra cima? Tá burro! Mas mal sabia o ele que a Rensga estava preparada para nos surpreender ainda mais com seu Arauto. Ah, você acabou de falar, mas eu vou querer falar com você de novo. Por quê? A Nidali está com o Arauto, mas este é o segundo Arauto. Por que o primeiro Arauto? Ele não usou. É um animal. No top, parecia que o Sting conseguiria fugir, até que ele entrou numa dura batalha contra os Minions. E agora sim, Shaep. O Ogre quase aceitou o Sniper ali. A caçada ao Sting aqui deve continuar. Ele vai ser eliminado. Não vai ter chance de sair disso aqui, mas comprou bastante tempo, mas agora sim a Rizga fez uma ação agressiva <risos> depois foi a vez do PBO nos ensinar a melhor forma de um ADC usar seu item de dash então vem aí mais essa onda de minions <risos> No fim, tivemos mais um jogo muito bom pra quem conseguiu dormir e não assistiu nada. E a vitória acabou ficando com a Renska. E Renska aqui vem pra vitória, segura, fiel! 
já em Loud vs INTZ, começamos no bot, com altas trabalhadas e confusões. Da Loud para a INTZ, V7. Olha aqui embaixo, pra cima do Dukes, vai trabalhando o Micão também. Passa o tapete de dano com muito pouca vida. A poção vai pegando. E do outro lado, o Celso, ele quer o um abate. Quem disse que Leona não dá dano? Olha o Celso na sua tela. Vai ter a chegada do TF. O Micão fica de oferenda. Dá tudo errado, nada. Ele ainda tira a eliminação. O Envy cola pra poder cobrar o um abate. O que, que eu tô vendo? Ai, meu Deus. Em seguida, foi a vez do Don Artes aparecer no mid para mostrar todo o potencial mecânico da gameplay de Odir. E o Mikon ainda conseguiu cobrar o Zelf na rota do meio. Don Artes viu todo o dinheiro. Pra cima não ganhou volta, não para. O mapa Don Artes tá junto, carta dourada nele. Trabalho pra poder trazer o barril embaixo da ponte. E na luta seguinte, tudo estava difícil pra INTZ, até que o Micão apareceu pra fazer a diferença. Pegaram o Envy, ele vai ter que recuar, a chegada da ult do dia inteiro que tinha provado no Revolta. Aqui atrás, o Boal fazendo o apoio. Depois, o Dinkedo roubou a ult do Gragas, e ainda usou ela pra fazer parar o tempo. Tem dano pra cima do Revolta do outro lado, obrigado. Esse jogo é bugado, cara, esse jogo é bugado. No fim, a Loud partiu pra luta, e a partida terminou assim. Passa o Flash Hextech do céu. Vai tentar ir pra cima, o Dinquedo pra buscar a eliminação, a saída não é volta, o Dutz foi à frente pra garantir seu abate, Dinquedo quebra o cronômetro, fica bem, o tapete de dano passa, tira uma eliminação também do outro lado, Mikão, mas ele é focado logo em sequência eliminado, justamente pelo Tai, o time da Loud vem à frente, gira bem Blade, Larry Rip, taca o Wave pro alto, aqui atrás o Ball tá sozinho no meio do time da Loud, não tem pra onde ir, o time da Loud vem pra gritar, pra levar pra casa a sua vitória! Olha em cima da INTZ! Esse foi mais um Cebeloido da Zoeira. Falou com os Edges. Até o próximo vídeo com muito mais jogos. Porém agora, sem a invencibilidade da Red. Graças ao Ranger, que fez as crianças chorar. Tá confiando na vitória contra a Red? Não, mano. Não vai ser vitória. A gente vai limpar o chão com esses filha da... A gente vai destruir a Crash Kennedys.